Për shëndetje, unë jam mësuese fitore, bashkë do zhvillojmë geografi në klasën e tet. Tema që do trajtojmë sot është Afrika veriore dhe Azia juk përëndimore, pozita geografike dhe kushtet natyrore, popullësia dhe ekonomia. Letë kujtojmë pak se qëfar kemi trajtuar në geografi në klasës e tet. Këtë vit kemi trajtuar rajonet geografike. Qëfar kuptojmë me rajon geografik? Rajon i geografik është një teritor i caktuar, i cili është i diferencuar për shkak të veqorive naturore të popullësis dhe të ekonomis që i ka të njashme ndërmjet tyre, por të dalueshme nga rajonet e tjera për rreth. E, bazuar në këtë kriter, bota është ndarë në disa rajone geografik. Qëfar të trajtojmë në temën në sotme? Në temën në sotme do të shikojmë ku ndodhet rajoni i Afrikës Veriore dhe Azis ju përëndimore. Do të shikojmë se cilat janë karakteristikat kryesore natyrore, ato të relievit, të klimës, hidrografis, botës bimore dhe botës shtazore. Më tej do të njemi me karakteristikat e popullësis dhe karakteristikat e ekonomis. I marim në radhë. dhe të shojmë se cilat janë disa e mërtime të këti rajoni në periudat ndryshme historike. Rajoni është e mërtuar si bot e thatë. E mërtimi është i lidhur me pranin e shkrëtëtirave. Ky e mërtim nuk qëndron bazuar në faktin se përveç shkrëtëtirave në këtë rajon ka edhe lukina lumore, oaze dhe ullësira pran bregdetare në të cilat është e përshëndruar popullësia dhe zhvillon aktivitetin ekonomikë. Rajoni është e mërtuar si bot arabe. Edhe këtë term nuk është gjithë përfshirës, sepse popullësia që banon këtu nuk është vetëm arabe, për është dhe popullësi israelite, berbere, turke, kurde dhe grupet të tjera etnike. është e mërtuar si bot islame. Edhe këtë e mërtim nuk është se qëndron, për arsye se Rajoni konsiderohet si vëndlindja e tre besimeve fetare e islamit, e kryshtërimit dhe e besimit judist. Letë shojmë se kundodhet rajoni Afrikës veriore dhe jazis ju këpërëndimore. Vetëm duke parë hartën, ju arrini të kuptoni jazis disa gjëra, pra qëfar pozite geografike ka kjo rajon. Po të shikoj më kujdes, vëmre se rajoni shtrihet nga oqeani Atlantik në përëndim e diri në oqeanin Indian në Lindje. Ku firi verior vazhdon me ushticën e Gjilbratarit, detin Mezve, ushticën e Dardaneleve, detin Marmara, ushticën ushticën e Bosforit, detin e Zi, vendet e Kaukazit, deti Kaspik, vëndet e Aziz Qëndrore dhe Jugore dhe në jukë mbyllet me Oqanin Indian. Po të vëmre me kujdes, shohim që via bregdetare e rajonit është e përthyër dhe rezultati i kësaj përthyërje është krimi i shumë nga dishujve, gjireve detare dhe ishujve. Nga dishulli mëj math është nga dishulli arabik. Gjiri detar, mëj math është gjiri persik. Gjit jetër detar, i math është edhe gjiri i adenit. Letë filloj me kushtet natyrore. Më fillim do të trajtojmë relievin. Qëfar në bje në sy po të shikojmë hartën fiziket të rajonit? Gjura, kafe dhe kafe hapur. Qëfar në thot kjo atë herë? Kjo në thot se pjesa më e madhe e Afrikës veriore zjet nga shkretotira e Saharas. Saharaja është shkretotira më e madhe në bot me më shumë se 9 milion kilometr katror. Ajo është rjet nga oqani Atlantik në përëndim e diri në detin e kuq në lindje. Shkretotira e Saharas është embuluar nga rëra, nga gurët dhe nga shkëmbit. Vazhdojmë më tej. Shkojmë në Turqi. 
pjesa më ma dhe turqis zjet nga Rafshnalta e Anadolit, e cila rëthot në veri nga malet pontike dhe në juk nga malet taurus. Në veri lindje të rajonit, shtrijet Rafshnalta e Iranit, e cila rëthot në veri nga malet Elbrus dhe në juk nga malet Zagros. Në gadishullin arabik, shtrijet shkretëtira e madhe në fut. Vardoj me hidrografin. Lumit e rajonit të Afrikës Veriore dhe Aziz Juk Përëndimore kam pasur në rëndësi të madhe që në kohët më të vjetra. Një ndër lumit më të rëndësishëm është lumi i Nilit. Nili është lumi më i gjatë në bot me 6.671 km. A i kalon mes për mes e Gjiptit. Dy dek të ti kërësore janë Nili i bardh dhe Nili blu. Në luginën e Nilit, ka lindur qytetërimi i vjetër i Egyptit. Dë lumet të tjerë të rëndësishëm janë lumi Tigër dhe lumi Eufrat. Në luginën që shtrejemi disë tyre dë lumeve, ka lindur më i hersh me ndër qytetërima, qytetërimi Sumer. Kjo zonë në mjetë këtyre dë lumeve, Një edhe si Mesopotami që dhe thotë tokë ndërmjet dy lumejve. Lumë tjetër rënsishëm është edhe lumi Jordan, i cili derdhët në detin e vdekur. Qëfar dhe thotë deti vdekur? Si e kuptoni? Deti vdekur në fakt është një liqen, por për shkak se ujrat e ti janë të kripura, a i quët det. Dhe për shkak se kjo kripësi nuk lejon nështë, rritjen e gjalesave, quet i vdekur. Do të shojmë lojt e klimës rajonit. Në përgjësi në këtë rajon, bizotëron klima e nëzet, por cilët janë disa nga lojt e klimës. Klima tropikale ose ajo shkretinore, përfshiet Saharaja dhe të gjitha shkretëtirat e tjera. Karakterizohet nga temperatura të larta, amplitud e madhe e temperaturës, që do të thot një diferencë e madhe ndërmjet temperaturave maksimale dhe atyre minimale nga mungesa e reshjeve dhe bimësi tepër e ra. Loj tjetër klime është klima sub-ekuatoriale ose ndryshe që quët klima e savanave. Kjo klim karakterizohet nga dy stin, nga një verë e lagështë dhe një dimër i thatë. Gjatë stinës e lagështë, rritët bimësi barishtore që më dëshkoj deri në 3 metra lartësi. E për këtë arsye, në këtë rajon, rritën dhe jetojnë kafshët më të mdhaja bajnë gronëse të botës, si që është për shembul elefanti. Në këtë rajon, rritën dhe disa drurë të radhë dhe të veçanë për më ndim këtu bau babin, trashësia e trungu të të cilit shko në 4-5 metra, kurse lartësia e ti deri në 20-25 metra. Klima mezdetare është tipike për vendë që lagën nga ujrat e detit mezde, karakterizohet nga një dimër i but dhe i lagërst dhe verë e nëzet dhe e that. Klima malore është e praniqme në lartësit e maleve dhe formohet si rezultat i ati fenomenit të njohur në geografi me rritjen e lartësis zbret temperatura në shdo 100 metra, temperatura ullët 0.6 gradë. Dhe kjo bënd që të kryo një loj i veçant i klimës në lartësit e maleve që quot klim malore. Këto kushte natyrore që ne përmendëm mundësojnë rritjen e një bote bimore dhe shtazore të veçant. Disa nga përfajtësuesit e botës bimore janë shkurët mezetare, palmat dhe kaktuset, që është një bimësi që i reziston temperaturave të larta dhe mungesës së reshjeve. Bota shtazore përfajtësot nga deveja, ariu dhe ujku, por ka dhe gjalesat të tjera të cilët rritën në këtë rajon. Për vetë beqërive naturore, element të tjerë, faktor të tjerë që kanë dikuar në përcaktimin e Afrikës Veriore dhe Aziz ju përëndimore si një rajon më vete janë edhe popullësia dhe ekonomia. Në këto hapsira jetojnë arabot, 
por jetojnë edhe disa popuj të tjerë që nuk kanë lidhje me popullsin arabe, si që janë për shembu berberët. Berberët përbëjnë 30% të numrit të popullsis sa Afrikës veriore. Një ndryshe edhe si njerëzit e lirë, përshkak se janë një popullsi që ju kanë rezistuar pushtimeve të huaja. Përveç arabëve dhe berberëve në rajon jetojnë edhe grupet të tjera të popullsis, izraelitët, turqit, kurdët, që i përmëndëm dhe pak më lartë. Në të gjithë rajonin jeton afërsisht 500 milion banor. Popullësia është të shpërndar në mënyrë të pa barabartë, për shkak të kushteve naturore të vështira, ajo është të përshëndruar më shumë në luginat lumore, pram vijes, bregdetare dhe në për oaze. Të gjitha kushtet naturore që ne përmendëm më lartë dhe potencialet njërzore, ndikojnë në zhvillimin e degve të ekonomis. I trajtoj më rrath, bujtësia, përbën degën kërësore të ekonomis dhe lua një rol të vogël në ato vendet të cilat janë të pasura me naft. Ku është zhvilluar më shumë bujtësia, sigurisht në zonat pran bregdetare, në luginat lumore dhe në për oase. Në fushat e këti rajoni, që karakterizohen nga klima mezetare, rritën bimë të ndryshme. Mezetare kultivohen dritrat, perimet, frutat e ndryshme, agrumet, rushi, hurmat arabe e të tjerë. Blektoria është më e përhapur në zonat kodrinore dhe zonat malore. Rritën vend, dhit, kuajt dhe devet. Peshkimi është një tjetër aktivitet që është zhvilluar në vëndet që kanë dalje në vetë. Sektori tjetër i ekonomis, industria. Rajoni i Afrikës veriore dhe i Azis jukë përëndimore është mjaftë i pasur me rezervat të naftës dhe të gazit naturorë. Gjendën afërsisht bi 60% e rezervat të naftës dhe 33% të rezervave naftës të gazit naturor të botës. Këto burime naturore kanë bërë të mundur që të zhvillot industria. Izraeli shquet për përdorimin e teknologjive të larta në prodhim. Kurse Maroku është ekspertusi mëj math në bot i mineralit të fosfatit. Një rol të rëndësishën luan edhe artizanati të gjitha prodhimet artizane karakteristike si pas vëndeve të caktuara të rajonit. Turizmi Turizmi është një tjetër aktivitet ekonomik shumë i zhvilluar në rajon, përshkak se rajoni ka qenë djepi i qytetërimit të hershëm, ne i përmëndëm qytetërimet të hershme të rajonit, përshkak se ka plajët të bukra mezetare dhe turistët mund të shiojnë udhëtimet me deve, gatimet të shishme, këngët, valet, traditat e rajonit. Mund të shikoni një palmi nga piramidat e Egyptit dhe nga deti i vdekur dhe letësish mund të vëmre pranin e kripës. Sugjeroj që për dëtyr shtëpje, të bëni një vlerësim të rëndësis së qytetërimeve të lashta. Puna juaj mund të filloj me përcaktimin e qytetërimeve të lashta, me analizimin e veqorive të tyre, dhe në fund ju të jepni gjukimin tuaj se qëfar rëndësie kanë këto qytetërime të lashta. Ju mund të shëqëroni punën edhe me fotografi ose me një hartë, ku të përcaktoni një qytetërimet e lashta dhe të tregoni pamje nga objektet që mund të vizitohen në këto vende. Unë ju falenderoj dhe uroj ditë të mbarë.